ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനു റഹീം ഉലഹത്തെ പടയിത്തി പരിപാലിക്കും അള്ളാഹുക്ക് എല്ലാ പുഹളും സെറ്റ് മുൻ തൊഴിലുറപ്പ് കോളാർ കാരണമാക ഏർപ്പെട്ട തടങ്കലുകൾക്ക് വരുന്നുഗ്രോം ഞാൻ എ എം സിൽമി അഹമ്മദ് മരുത്വപീഠത്തിലെ നാലാം വരടത്തിലെ പഠിത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേൻ ഇണ്ടെങ്കിൽ നാങ്ങ കേത്രഹണിത ഒളിയൽ സംബന്ധമാക ഒരു ചില വിഷയങ്ങൾ പാകരതിക്കിരിക്കാം കേത്രഹണിത ഒളിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിയോമെട്രിക്കൽ ഓപ്റ്റിക്സ് ഇന്ത തലയപ്പുകൾ ഇണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ പാക പോറോം ഉണ്ട് ഒളി സംബന്ധമാക ഒളി ഉണ്ടായ എന്നെ ഒളി തെറിപ്പ് ഉണ്ടായ എന്നെ ഒളിയുടെ ഇയൽഫുകൾ എന്നെ എന്നത് സംബന്ധമാ പാകരിക്കാം അതേപോലെ ആടികൾ മിറസ് ആടികൾ സംബന്ധമാക ഉം നാം പാകരതിക്കാം മുതല്ല ഒളിയെ സംബന്ധ ഒളി സംബന്ധമാക ചില വിഷയങ്ങൾ പാപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തെരിയും എന്തോ ഒരു പൊരുളെ പാകരതുക്കും ഒളി എന്നത് മുഖ മുഖ്യമാനത് ഒളി ഇല്ലാമൽക്ക് ഞങ്ങൾ എന്തോ ഒരു പൊരുളെയും പാകയലാതെ ഒരു പൊരുൾ ഇരിക്കുമാക ഇരുന്നാൽ അന്ത പൊരുളിൽ ഇരുന്ന് വെളിപ്പെടും ഒളി ആനത് ഞങ്ങളുടെ കണ്ണളെ വന്ന് അടഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇന്ത പൊരുളെങ്ങൾക്ക് തെൻപടു ഇന്ത പാതയിൽ ഏതാവത് ഒരു തടങ്ങൽ ഇൽപ്പെട്ട ഒരു നാൾ ഇന്ത പൊരുളെ ഞങ്ങളാൽ പാക മുടിയാത പൊരുളെ അത ഒളിയെ വെളിയിടും ഇയൽഫ വെച്ച് രണ്ടാ പ്രിക്കലാം ഒണ്ട് ഒളിയെ താനാഗവേ വെളിയിട കൂടിയ പൊരുൾകൾ അതാവത് ഒളിർ പൊരുൾകൾ എന്ന് சொல்வோம் ഒളിർ പൊരുൾകൾ ആംഗലത്തിലെ ലുമിനസ് ഓബ്ജക്റ്റ് തന്നഗത്തെ ഒളിയെ വെച്ചിരുന്ന് രസായന താക്കത്തിൻ മൂലമാകവോ അല്ലേ വേറെ ഏതാവത് മൂലമ ഏതൊണ്ടി മൂലമാകവോ ഒളിയെ താനാഗവേ വെളിയിട കൂടിയ പൊരുൾകൾ ഒളിർ പൊരുൾകൾ എന്ന് சொல்வோம் ഇന്നും ചില പൊരുൾകൾ ഇരിക്കേ ഇന്ത പൊരുൾക്ക് താനാഗ ഒളിയെ വെളിയിടും ഇയൽപ്പ് കിടയാതെ ആനാൽ ഏതാവത് ഒരു ഒളിർ പൊളി പൊരുളിലിരുന്ന് ഒളി വരുമാക ഇരുന്നാൽ അന്ത ഒളിയെ തെറിപ്പടയെ ചെഞ്ചി ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുക്ക് അന്ത ഒളി വന്ന് അടയുന്നതിൻ മൂലം ഇന്ത പൊരുൾകളെ പാകലാം ഇപ്പടിയാണ് പൊരുൾക്ക് നാം சொல்வோம் ഒളിരാ പൊരുൾക്കൾ ഒളിരാ പൊരുൾക്കൾ നോൺ ലൂമിനസ് ഓബ്ജക്റ്റ് നോൺ ലൂമിനസ് ഓബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ പൊരുൾക്കളെ പൊതുവാക ഒളിയെ വെച്ച് രണ്ടാ പിരിപ്പം ഒളിർ പൊരുൾക്കൾ ലൂമിനസ് ഓബ്ജക്റ്റ് ഒളിരാ പൊരുൾക്കൾ നോൺ ലൂമിനസ് ഓബ്ജക്റ്റ് പൊരുൾക്കളെ ഇന്നൊരു വകയിലേയും ഞങ്ങളാൽ പിരിക്കേയും അതാവത് ചില പൊരുൾക്കുള്ള ഒരു ഒളി കറ്റേ പോകുമാക ഇരുന്നാൽ അല്ലേ ഒളി കതിർ പോകുമാക ഇരുന്നാൽ അപ്പ ചില പൊരുൾക്കൾ മുഴു ഒളി കതിരയും തന്നഗത്തെ ചില അനുമതിക്കും ഇപ്പടിയാണ് പൊരുൾക്ക് ചെല്ലുവോം ഒളിയെ ഊടു കടത്ത കൂടിയ പൊരുൾക്കൾ ഒളിയെ ഊടു കടത്തും പൊരുൾക്കൾ ചില പൊരുൾക്കൾ ഇരിക്കുതേ അന്ത പൊരുൾക്കൾ കൂടാക ഒളി ചെല്ലുമാക ഇരുന്നാൽ അന്ത പൊരുൾക്കൾ എന്തോ ഒരു ഒളി കതിരയും തന്നഗത്തെ ചെല്ല വിടാതെ വാറ എല്ലാ ഒളി കതിരയും വെവ്വേറെ திசைകളിലേ തെറിപ്പടയെ ചെയ്യും ഇപ്പടിയാണ് പൊരുൾക്ക് ചെല്ലുവോം ഒളി പുഹ പൊരുൾക്കൾ ഒളി പുഹ പൊരുൾക്കൾ ചില പൊരുൾക്കൾ ഇരിക്കുതേ അന്ത പൊരുൾക്കുള്ള ഒളി വന്ന പടുമാക ഇരുന്നാൽ വരം ഒളി കതിർകള ചില ഒളി കതിർകള തന്നഗത്തെ ചെല്ല ഒരു ആദേ സന്ദർഭത്തില് ചില ഒളി കതിർകള വെവ്വേറെ திசைക്ക് തെറിപ്പടയെ ചെയ്യും ഇപ്പടിയാണ് പൊരുൾക്ക് ചെല്ലുവോം ഒളി ഊട് കസിയും പൊരുൾക്കൾ ഒളി ഊട് കസിയും പൊരുൾക്കൾ താനാഗ മുഴു ഒളിയും അതിനൂടാക ചെല്ലുമാക ഇരുന്നാൽ ഒളി ഊട് കടത്തും പൊരുൾക്കൾ അത് കാങ്ങിലത്തിൽ ചെല്ലുവോം ട്രാൻസ്പെയറന്റ് ഓബ്ജക്ട് ചില പൊരുൾക്കൾ ഒളി അനൈത്തയുമേ തന്നഗത്തെ ചെല്ല വിടാമലുക്ക് വെവ്വേറെ திசைകളെ തെറിപ്പടയെ ചെയ്യും അതുക്ക് ഒളി പുഹ പൊരുൾക്കൾ എന്ന് சொல்வோம் അല്ലേ ആംഗിലത്തിൽ ഒപേക് ഒപേക് എന്ന് சொல்வோம் ചില പൊരുൾക്കൾ തന്റെ വാറ ചില ഒളി കതിർകളെ തന്നഗത്തെ ചെല്ല വരാ അതേ സന്ദർഭത്തിലെ ചില ഒളി കതിർകളെ പൽവേറെ திசைകളെ തെറിപ്പടയെ ചെയ്യും അതുക്ക് വന്ന് சொல்வோம் ഒളി ഊട് കസിയും പൊരുൾക്കൾ ആംഗിലത്തിൽ ട്രാൻസ്ലൂഷൻ ഓബ്ജക്ട്സ് ട്രാൻസ്ലൂഷൻ എന്ന് சொல்வோம் അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെയും പാത്തത് ഒളി ഇനി അൽഫ വെച്ച് പൊരുൾക്കളെ രണ്ടാ പിരിക്കലാം ഉണ്ട് ഒളിർ പൊരുൾ ഒളിരാ പേരിൽ ഉണ്ട് പിരിക്കലാം അല്ലേ ഒളി ഊട് കടത്തും പൊരുൾ ഒളി പുഹ പൊരുൾ ഒളി കസിയും പൊരുൾ എന്ന് രണ്ട് പ്രധാന വകകളാക്ക പൊരുൾക്കളെ പിരിക്കലാം
இப்போ நம்ம ஒளி ஒளி என்று சொல்லி பல தடவைகளை பாவிச்சது உண்மையிலே ஒளி என்றா என்ன என்கிறது சம்பந்தமாக ஒரு சில விஷயங்களை பார்ப்போம் நீங்கள் அடிக்கடி கேள்விப்பட்ட ரெண்டு சொல் இருக்கு ஒன்று ஒளி கதிர் ஒளி கதிர் அதே மாதிரி ஒளி கற்றை ஒளி கற்றை இந்த பாடம் முழுவதும் நீங்கள் இந்த ரெண்டு சொல்லையும் அடிக்கடி கேள்விப்படுவீர் ஒளி கதிர் என்று சொன்னால் என்னென்னா ஒரு சமாந்தரமாக செல்லக்கூடிய ஒரு சிறிய ஒளியை நாம் ஒளி க ஒளி கதிர் என்று சொல்லுவோம் சமாந்தரமாக செல்லக்கூடிய ஒரு சிறிய ஒளியை ஒளி கதிர் என்று சொல்லுவோம் உதாரணமாக ஒரு குண்டூசி முனையின் ஊடாக வார ஒளி அப்படி ஒரு சிறிய துவாரத்தின் ஊடாக வெளிப்படும் ஒளியில் ஒளி கதிர் என்று சொல்லுவோம் இந்த ஒளி கதிரை குறியீட்டால் காட்டுறதுக்கு ஒரு நேர்கோட்டை பிரயோகிப்போம் அந்த நேர்கோட்டில் ஒளி செல்லும் திசையை ஒரு அம்பு குறியால் காட்டுவோம் இப்போ இப்படியான ஒரு குறியீட்டின் மூலம் ஒளி கதிர் காட்டப்படும் உதாரணத்துக்கு பார்ப்போம் புள்ளி பியிலிருந்து சியை நோக்கி ஒரு ஒளி கதிர் செல்லுகிறது என்கிறத குறியீட்டில் காட்டணும் என்று சொன்னால் புள்ளி பியிலிருந்து புள்ளி சியை நோக்கி ஒளி கதிர் செல்கின்றது அது செல்லும் திசையை அம்பு குறியால் காட்டுவோம் இப்படி தான் ஒரு ஒளி கதிரை நம்ம குறியீட்டில் குறிக்கும் அதே மாதிரி ஒரு ஒளி கற்றையை எப்படி குறியீட்டில் குறிப்போம் என்று சொன்னால் ஒளி கற்றைன்னு சொல்வது என்னென்னா ஒளி கதிர்கள் பல ஒளி கதிர்கள் ஒன்றாக செல்லும் பொழுதோ அதை ஒளி கற்றைன்னு சொல்லுவோம் பல ஒளி கதிர்கள் ஒன்றாக செல்லும் பொழுதோ அதை ஒளி கற்றைன்னு சொல்லுவோம் இந்த ஒளி கற்றையை குறியீட்டில் குறிக்கிறதுக்கு பல ஒளி கதிர்கள் இப்படியான ஒரு குறியீட்டை பாய்ப்போம் பல ஒளி கதிர்கள் ஒன்றாக செல்வதாக பாய்ப்போம் ஒரு ஒளி கதிர் பல ஒளி கதிர்களை ஒளி கற்றைன்னு பாவிப்போம் இந்த ஒளி கற்றையையும் மூன்று பிரதான வகைகளாக பிரிக்கலாம் ஒளி கற்றையையும் பிரதானமாக மூன்றாக பிரிக்கலாம் ஒன்று சமாந்திர கற்றை சமாந்திர கற்றைன்னு சொல்லுவோம் ஒளி சமாந்தரமாக செல்லும் எல்லா ஒளி கதிர்களும் சமாந்தரமாக செல்லுமாக இருந்தால் அதே ஒளி கற்றைன்னு சொல்லுவோம் சமாந்தரமாக சொல்வது சமாந்திர கற்றை அதே அது ஒரு ஒளி கதிர் ஒளி கற்றை ஒரு புள்ளியிலிருந்து வெளியே செல்லுமாக இருந்தால் ஒரு புள்ளியிலிருந்து ஒளி கதிர்கள் வெளியே செல்லுமாக இருந்தால் இதுக்கு சொல்லுவோம் விதி கதிர்கள் விருந்து செல்லும் கற்றை விதி கற்றை என்று சொல்லுவோம் அதே போல ஒளி கதிர்கள் ஒரு புள்ளியை நோக்கி குவியுமாக இருந்தால் புள்ளியை நோக்கி குவியுமாக இருந்தால் நாம் பார்க்கலாம் ஒடுங்கி கொண்டு வருகிறது இந்த ஒளி கதிர்கள் ஒடுங்கி கொண்டு வரத்தாலே ஒருங்கு கற்றை என்று சொல்லுவோம் ஒருங்கு கற்றை பார்த்தது ஒளி கதிரன்னு சொன்னது ஒரு ஒளி கதிரை ஒரு நேர்கோடு அது அம்பு குறியால் காட்டி நம்ம அடையாளப்படுத்துவோம் ஒளி கற்றைன்னு சொல்லுறது பல ஒளி கதிர்கள் ஒன்றாக செல்லும் பொழுது அது ஒளி கற்றைன்னு சொல்லுவோம் ஒளி கற்றையை காட்டுறதுக்கு நாங்கள் ஒளி கதிர்கள் பல ஒளி கதிர்கள் ஒரே திசையில் சொன்ன மாதிரி காட்டுவோம் அதை சமாந்திர கற்றை விதி கற்றை ஒருங்கு கற்றை என்று மூன்றாக பிரிக்கலாம் சமாந்திர கற்றைக்கு ஆங்கிலத்தில் பரலல் பீம் பரலல் பீம் விதி கற்றைக்கு டைவர்ஜிங் டைவர்ஜன் பீம் டைவர்ஜன்ட் பீம் ஒருங்கு கற்றைக்கு கன்வர்ஜன் பீம் என்று சொல்லுவோம் கன்வர்ஜன் பீம் என்று சொல்லுவோம் ஒளி கற்றைக்கு லைட் பீம் என்று சொல்லுவது லைட் பீம் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் நம்ம எல்லாருக்குமே அன்றாட வாழ்க்கையில் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் ஒளியானது ஒரு மேற்பரப்பில் பட்டால் அந்த ஒளியினுடைய திசை மாறுபடும் மாற்றமடையும் சாதாரணமாக ஒரு மேற்பரப்பில் ஒரு ஒளி வந்து படுமாக இருந்தால் அந்த ஒளியினுடைய திசை மாற்றமடையும் ஒளி கதிரினுடைய திசை மாற்றமடையும் என்று பார்த்துருக்கோம் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்ம கண்ணாடியில் இதை பார்த்துருக்கோம் இந்த மேற்பரப்புக்கு வரும் ஒளி கதிருக்கு நாம் ஒரு பேர் சொல்லுவோம் படுகதிர் படுகதிர் ஆங்கிலத்தில் இன்சிடென்ட் ரே அதே மாதிரி பட்டு தெரிப்படைஞ்சு போகிற கதிருக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் தெரி கதிர் ஆங்கிலத்தில் ரிஃப்ளெக்டட் ரே ரிஃப்ளெக்டட் ரே ஆக ஒரு மேற்பரப்பில் ஒளி படும் பொழுதோ அந்த ஒளியினுடைய திசை மாற்றம் அடையும் அதுக்கு நாங்கள் ஒளி தெரிப்பு ஒன்று சொல்லுவோம் அந்த ஒளி தெருப்பு அடக்கும் பொழுதோ மேற்பரப்பில் படும் கதிருக்கு படுகதிர் என்று சொல்லுவோம் மேற்பரப்பில் இருந்து தெரிச்சு போகிற கதிருக்கு தெரிகதிர் என்று சொல்லுவோம் இன்னும் சில 
பகுதிகளையும் இந்த படத்தில் பேரிடுவோம் அதாவது இந்த திரை மேற்பரப்பு இந்த கண்ணாடிக்கு ஒளி படுமிடத்தில் செங்குத்தாக வரையப்படும் ஒரு கோடிரிகி படுகதிர் படுமிடத்தில் கண்ணாடிக்கு செங்குத்தாக வரையப்படும் கோடு இதுக்கு நாம் சொல்லுவோம் செவ்வன் என்று சொல்லுவோம் செவ்வன் ஆங்கிலத்தில் நோமல் என்று சொல்லுவோம் நோமல் அதே மாதிரி இந்த படுகதிருக்கும் செவ்வனுக்கும் இடையில் ஆக்கப்படுற கோணம் ஐ என்ற குறியீட்டால் நான் தாரேன் ஐ என்று சொன்னால் படுகோணம் ஆங்கிலத்தில் ஏங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் என்று சொல்லுவோம் பட்டு கதிர் திரைப்படைஞ்சு போகும் பொழுதோ செவ்வனோட தெரி கதிர் ஆக்குற கோணத்தை நாம ஆர் என்று குறிக்கேன் ஆர் என்று சொன்னால் தெரிகோ தெரிகோணம் ஆங்கிலத்தில் ஏங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஏங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் சொல்லுவோம் ஆக ஒளித்தரப்பு நடைபெறும் பொழுதோ வந்து பர்ற கதிர படுகதிர் என்று சொல்லுவோம் தெரிச்சு போற கதிர தெரி கதிர் என்று சொல்லுவோம் ஒளி படுமிடத்துக்கு கண்ணாடிக்கு செங்குத்தாக இருக்கிற அந்த கோட்டை செவ்வன் என்று சொல்லுவோம் செவ்வனும் படுகதிர் மாக்குற கோணத்தை இன்சிடென்ட் ஏங்கிள் அதாவது படுகோணம் என்று சொல்லுவோம் தெரி கதிரும் செவ்வனு மாக்குற கோணத்தை தெரிகோணம் அல்லது ஏங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் என்று சொல்லுவோம் இதில் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஒளித்தரிப்பு நடைபெறுமாக இருந்தால் அது அன்றாட வாழ்க்கையில் எந்த சந்தர்ப்பமாக இருந்தாலும் சரி இந்த ஒளித்தரிப்பு ஒரு சில விதிகளை பின்பற்றி தான் நடக்கும் அந்த விதிகளுக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் ஒளித்தரிப்பு விதிகள் லோஸ் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் என்று சொல்லுவோம் இந்த ஒளித்தரிப்பு விதிகள் ரெண்டு பிரதான விதிகள் இருக்கு ஒளித்தரிப்படையும் பொழுதோ அந்த எல்லா ஒளித்தரிப்புகளும் ரெண்டு விதிகளை பின்பற்றி தான் தரிப்படையும் முதலாவது விதி என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னால் இந்த படுகதிர் படுகதிர் அதே மாதிரி இந்த தெரிகதிர் தெரிகதிர் அதே போல இந்த செவ்வன் இது மூன்றுமே ஒரே தளத்தில் காணப்படும் அதாவது ஒரு ஒளித்தரிப்பு நடைபெறும் பொழுதோ எல்லா ஒளித்தரிப்பு ஒளித்தரிப்புகளும் ரெண்டு விதியை பின்பற்றி தான் நடக்கும் அதில் முதலாவது விதி இந்த படுகதிர் தெரிகதிர் செவ்வர் இது மூலம் ஒரே தளத்தில் இருக்கும் முதலாவது விதி ரெண்டாவது விதி என்னன்னு சொன்னால் இந்த ஐ படுகோணம் எப்பொழுதுமே தெரிகோணத்துக்கு சமனாக இருக்கும் படுகோணம் எப்பொழுதுமே இந்த தெரிகோணத்துக்கு சமனாக இருக்கும் அப்போ இதுக்கு பிறகு நாங்கள் நிறைய படங்கள் வரையறதுக்கிறோம் ஒளித்தரிப்பு எப்படி நடக்குதுங்கிறத படமாக வரையறதுக்கிறோம் அந்த ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலையும் இந்த நம்ம கட்டாயம் ஞாபகம் வச்சிருக்கணும் இந்த விதிகளுக்கு அமைவாகத்தான் நாங்கள் எல்லா படங்களும் வரையறதுக்கிறோம் ரைட் இப்போ தளவாடிகளுக்குள்ளே போனோம்னு சொன்னால் தளவாடிகளை பற்றி ஒரு சில விஷயங்களை பார்ப்போம் நான் சொன்னேன் ஆடிகளை பற்றி நான் பார்க்குறதுக்கு இருக்கோம் அதில் முதலாவது தளவாடிகளை பற்றி பார்ப்போம் தளவாடிகள் தளவாடிகள்னு சொன்னால் பொதுவாக நாங்கள் முகம் பார்க்குறதுக்கு பாவிக்கிற கண்ணாடிகள் அந்த கண்ணாடிகள் எப்படி இருக்கும் நாங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு தளத்தில் இருக்கும் இந்த தளவாடிகளுக்கு ரெண்டு மேற்பரப்புகள் இருக்கும் ஒரு மேற்பரப்பு நிறம் பூசப்பட்ட மேற்பரப்பாக இருக்கும் இந்த நிறம் பூசப்பட்ட மேற்பரப்பை நாங்கள் குறியீட்டால் காட்டுறதுக்கு இப்படியான ஒரு அடையாளத்தை பயன்படுத்துவோம் இது நிறம் பூசப்பட்ட ஒரு மேற்பரப்பு மற்ற மேற்பரப்பு தெரி மேற்பரப்பு இந்த தொடரின் போதோ ஒளித்தடங்கள் ஏதாவது ஏற்பட்டால் தயவுசெய்து அறிவிக்கவும் நாங்கள் பேசுறது கிராமலுக்கு இருந்தாலோ அல்லது அதுக்கு ஏதாவது தடங்கள் ஏற்பட்டாலோ எங்களுக்கு அறிய தரவும் ஆக நிறம் பூசப்பட்ட மேற்பரப்பு அடுத்தது தெரி மேற்பரப்பு இப்போ ஒரு தளவாடிக்கு முன்னால் ஒரு பொருளை வச்சோம்னு சொன்னால் 
அந்த பொருளினுடைய பிம்பம் எவ்வாறு உருவாகுது என்கிறத பார்ப்போம் இவ்விடத்துல ஒரு புள்ளியிலான ஒரு பொருள் ஒன்று இருக்கு ஒரு ஒளிமுதல் இருக்கிறதாக கருதுவோம் எப்பயுமே இந்த ஆடிகளில் விம்பம் எப்படி உருவாகுதுங்கிற படத்தை வரைகிறதுக்கு எப்பொழுதும் செண்டு கதிர்கள் தேவைப்படும் இப்படி ஒரு பொருள் இருக்கிறதா கருதுங்க இந்த பொருளில் இருந்து ரெண்டு ஒளி கதிர்கள் வருவதாகவும் கருதுங்க வந்து இந்த மேற்பரப்பில் படுகுது எங்க நமக்கு தெரியும் இந்த கண்ணாடிக்கு செங்குத்தாக ஒரு கோடு வரைஞ்ச மண்டா அது செவ்வன் செவ்வனோட இந்த படுகதிர் ஆக்கும் கோணம் படுகோணம் ஆகவே ஒளி தெரிப்படையும் பொழுதோ படுகோணமும் தெரிகோணமும் சமனென்ற வீதியில் வரத்தெறிப்படையும் இந்த இடத்துல ஐ சமன் மேற்பரப்பில் வந்து படுகுது முதலாவது படுகதிர் தெரிப்பு விதிகளுக்கு அமைவாக இப்படி தெரிஞ்சு போகுது விதிகளுக்கு அமைவாக தெரிஞ்சு போகுது விதிகற்றைகள் ஒரு நாளும் ஒன்று சந்திக்காது விதிகற்றைகள் இஞ்சாலத்தை சேர சந்திக்காது ஆகவே இந்த கதிர்களை சந்திக்கிறதுக்காக வேண்டி நாங்கள் இந்த கதிர் ரெண்டையும் பின்னோக்கி நீட்டுறோம் நீட்டி நம்ம சொன்னால் இந்த இடத்துல இந்த ரெண்டு கதிர்களும் சந்திக்குது ஆகவே இந்த இடத்துல தான் பிம்பம் உருவாகும் ஒரு நாளும் கண்ணாடியை தாண்டி ஒளி போகாது ஆனால் இருந்தாலும் விரிகற்றையில் எங்க பிம்பம் விழுகுது என்கிறத பார்க்கறதுக்காக வேண்டி நாங்க இப்படி அந்த கற்றைகளை பின்னால நீட்டி அந்த கற்றை எங்க சேருதோ அந்த இடத்துல பிம்பம் உருவாகுவதாக கருதுறோம் இப்ப இங்க உருவாகிற பிம்பத்தை பார்த்தோம்னு சொன்னா எந்த இடத்துல ஒளி குவியதோ அந்த இடத்துல நாங்க ஒரு திரைய வச்சமண்டா அந்த பொருள பிம்பத்தங்களால பெற்றுக்கொள்ள முடியாதா இருக்கும் ரெண்டு கதிர்களும் குவிகிற இடத்துல நம்ம ஒரு திரைய வச்சம் என்று சொன்னால் எங்களால் அந்த பொருளில் பிம்பத்தை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் ஆனால் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பொருளில் பிம்பமானது கண்ணாடிக்கு பின்னால் வருகுது கண்ணாடிக்கு பின்புறமாக உருவாகிறதால எங்களால் இந்த இடத்துல திரையை கொண்டு வச்சிருக்க இயலாது ஆகவே இந்த பிம்பத்தை ஒரு நாளும் எங்களால் திரையில் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது அதாவது இன்னும் சுருக்கமாக சொல்ல போனால் கண்ணாடிக்கு பின்னால் உருவாகிற பிம்பங்கள் எதையும் எங்களுக்கு திரையில் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது ஆகவே இதுக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் மாய பிம்பம்னு சொல்லுவோம் மாய பிம்பம் கண்ணாடிக்கு பின்னுக்கு உருவாகிற பிம்பங்களை எங்களால் திரையில் பெற்றுக்கொள்ள இயலாது அதுக்காக வேண்டி சொல்லுவோம் இது மாய பிம்பம்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது பார்த்த மட்டும் சொன்னால் இது இந்த பிம்பத்தின் ஒரு இயல்பு ரெண்டாவது இயல்பு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் கண்ணாடிக்கும் பொருளுக்கும் இடையில் இருக்கிற தூரம் இதை சொல்லுவோம் பொருள் தூரம்னு சொல்லுவோம் கண்ணாடிக்கும் பொருளுக்கும் இடையில் இருக்கிற தூரத்தை பொருள் தூரம்னு சொல்லுவோம் கண்ணாடிக்கும் விம்பத்துக்கும் இடையில் இருக்கிற தூரத்தை விம்ப தூரம் என்று சொல்லுவோம் விம்ப தூரம் பொருள் தூரத்தை சுருக்கமாக ஓ அண்ட குறியீட்டால் குறிப்போம் விம்ப தூரத்தை சுருக்கமாக ஐ அண்ட குறியீட்டால் குறிப்போம் ஆக இங்க உருவாகிற பிம்பத்துல ரெண்டாவது இயல்பு என்னன்னு சொன்னா இந்த விம்பத்துக்குரிய பொருள் தூரமும் இந்த விம்பத்தின் விம்ப தூரமும் எப்பொழுதும் சமனாயிருக்கும் அதாவது கண்ணாடியிலிருந்து பொருளுக்கான தூரமும் கண்ணாடியிலிருந்து விம்பத்துக்கான தூரமும் சமனாக காணப்படும் மூன்றாவது எங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் ஒரு தளவாடியில ஒரு முகம் பார்க்கும் கண்ணாடியில உருவாகிற அந்த விம்பம் பக்க மாற்றம் அடைந்து காணப்படும் பக்க இடமாற்றம் அடைந்து காணப்படும் பக்க இடமாற்றம் அடைந்து காணப்படும் அதாவது பொருளில் வலது பக்கம் விம்பத்தின் இடது பக்கமாகவும் பிம்பத்தின் வலது பக்கம் பொருளின் இடது பக்கமாகவும் காணப்படும் இதுக்கு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவோம் லெட்டர் அலி இன்வெர்டட் இமேஜ் லெட்டர் அலி இன்வெர்டட் இமேஜ் பக்க இடமாற்றம் அடைந்த பிம்பங்களாக இது காணப்படும் அவங்க பார்த்தோம்னு சொன்னால் தளவாடியில் இருந்த ஒரு பொருள் வரும் பொழுதோ அந்த பொருளை வரைகிறதுக்கு நாங்கள் ரெண்டு கதிர்களை பயன்படுத்துவோம் ரெண்டு கதிர்களும் எந்த இடத்துல சேருதோ அந்த இடத்துல பிம்பம் உருவாகும் ஆக நாங்கள் இந்த ரெண்டு கதிர்கள் எடுத்திருக்கோம் தெரிப்பு விதிகளுக்கு அமைவாக ஐ சமன் ஆர் என்ற விதிக்கு அமைவாக இந்த கதிர் தெரிப்படையுது அதே போல ஐ சமன் ஆர் என்ற விதிக்கு அமைவாக இரண்டாவது கதிரும் தெரிப்படையுது இந்த ரெண்டு கதிரும் முன்னால் சந்திக்காது ஆகவே பின்னால் நீட்டி இந்த ரெண்டு கதிரையும் நாங்கள் சந்திக்க வைக்கோம் அப்படி சந்திக்கிற இடம் இந்த இடம் இந்த இடத்துல பிம்பம் வருகிறது பிம்பம் கண்ணாடிக்கு பின்னால் வாரத்தால் 
எங்களால் இந்த பிம்பத்தை ஒரு திரையில் எடுக்கலாது அதுக்காக வேண்டி நாம் அதுக்கு பேர் வச்சிருக்கோம் மாயமான பிம்பம் மாய பிம்பம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் பொருட்தூரம் சொல்லது கண்ணாடிக்கும் பொருளுக்கும் இடையில் இருக்கிற தூரம் இந்த பொருட்தூரம் பிம்பத்தூரம் சொல்லது கண்ணாடிக்கும் பிம்பத்துக்கும் இடையில் இருக்கிற தூரம் ஒரு தளவாடியில் பார்த்தோம் சொன்னால் எப்பொழுதும் பொருட்தூரமும் பிம்பத்தூரமும் சமனாக இருக்கும் அடுத்தது நம்ம பார்க்கம் நம்மளுக்கு அன்றாட வாழ்க்கையில் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கண்ணாடிக்கு முன்னுக்கு ஒரு பொருளை வச்சமாக இருந்தால் அந்த பொருளை வலது பக்கம் கண்ணாடியின் இடது பக்கத்தில் இருக்கும் அதனுடைய பக்கம் இடமாற்றம் அடைந்து காணப்படும் அந்த இதுக்கு சொல்லுவோம் லெட்ரலி இன்வெர்டட் இமேஜ் ஆகவே இந்த மூணு இயல்பையும் கொண்ட ஒரு பிம்பம் தான் தளவாடிகள் எங்களுக்கு கிடைக்கும் அடுத்து வளைவாடிகளை பார்ப்போம் வளைவாடிகள் வளைவாடிகளுக்கு கேர்வ்டு மிரர்ஸ் ஒன்று சொல்லுவோம் ரெண்டு வகையான வளைவாடிகள் இருக்கும் நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் பார்த்துருப்போம் வாகனங்களை பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த வளைவாடிகள் இந்த வளைவாடிகளை தொட்டு பார்த்த மாட்டா தெரியும் இப்படி வளைவாக இருக்கும் அது உட்மேற்பரப்போ நிரம்புசப்பட்டிருக்கும் தெரிமேற்பரப்போ இப்படி இருக்கும் வெளி வெளி நோக்கியதாக வளைஞ்சிருக்கும் இது வாகனத்தில் காணப்படுறது இன்னொரு வகையான வளைவாடி இருக்கு அநேகமாக பல் வைத்தியர்கள் பாவிக்கிற வளைவாடி அந்த வளைவாடியில் நிறப்பூச்சி வெளிப்பாக்கமாக இருக்கும் தெரிமேற்பரப்பு உள்பாக்கமாக இருக்கும் இது பல் வைத்தியர்கள் பாவிக்கிறது இந்த ரெண்டு வளைவாடிகளை பயன்பாடு வித்தியாசமானது அதாவது இந்த வளைவாடிகள் வலை அதாவது நம்ம பார்க்குற பார்வை அளவை கூட்டும் அதாவது நாங்கள் சாதாரண கண்ணால் பார்க்குறத விட இந்த வளைவாடிகள் கூடாக பார்த்தா ஒரு பெரிய அளவு நம்ம பார்க்க இயலுமாக இருக்கும் அதனால் பின்னால் வரும் வாகனங்களை பற்றி ஒரு டீட்டெயிலான படத்துக்காக வேண்டி தான் நம்ம இப்படியான ஆடிகளை வாகனங்களை பாவிக்கும் இப்படியான ஆடிகள் பெரும்பாலும் படத்தை பெருப்பித்து காட்டுறதுக்காக வேண்டி ஒரு பெரிய உருப்பெருத்த ஒரு படத்தை பார்க்குறதுக்காக வேண்டி பெரும்பாலும் இந்த ஆடிகள் பயன்படுத்தப்படுது ஆனால் இந்த ரெண்டு ஆடிகளை நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த ரெண்டு ஆடிகளும் ஒரு கோலத்தின் பகுதிகளாக பார்க்கலாம் உதாரணமாக ஒரு இந்த ஆடி எடுப்போம் இந்த ஆடிக்கு நம்ம சொல்லுவோம் குவிவாடி சாரி குழிவாடி அதாவது தெரிமேற்பரப்பு குழி மாதிரி இருக்கிறதால குழிவாடி இங்கிலீஷில் கண்கே மிரசன்னு சொல்லுவோம் இந்த குழிவாடி உண்மையிலே நான் பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஒரு கோலத்தின் ஒரு பகுதியாக பார்க்கலாம் ஒரு முழு கோலத்தின் ஒரு பகுதியாக இந்த குழிவாடிகளை பார்க்கலாம் அதே மாதிரி குவிவாடிகள் அதையும் ஒரு குவிவாடிகள் அதையும் ஒரு கோலத்தின் ஒரு பகுதியாக பார்க்கலாம் கான்வெக்ஸ் மிரசம் சொல்லுவோம் ஆக ஒரு பகுதி அதை முழு கோலமாக நான் இந்த ரெண்டு படத்திலையும் வரைஞ்சிருக்கேன் இங்கே இதை ஒரு முழு கோலமாக பார்க்கலாமாக இருந்தால் இந்த கோலத்தினுடைய மையம் இந்த கோலத்தினுடைய மையம் இந்த ஆடிக்கு வளைவு ஆறை என்று சொல்லுவோம் ஆங்கிலத்தில் சென்டர் ஆஃப் கவேச்சர் அதாவது இந்த வளைவு ஒரு கோலத்தின் ஒரு பகுதியாக பார்க்கப்படலாம் அப்படி உருவாக்கப்படுற கோலத்தின் மத்தி மையம் வந்து வளைவு ஆறை என்று சொல்லப்படும் அதை சென்டர் ஆஃப் கவேச்சர் என்று சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இந்த கண்ணாடி நம்ம பாவிக்கிற அந்த வளைவாடியில் மைய பகுதியை முனைவு என்று சொல்லுவோம் அதாவது போல் வளைவாரை அதே மாதிரி இந்த கண்ணாடியின் மைய பகுதியை முனைவு என்று சொல்லுவோம் வளைவின் ஆறையில் இருந்து முனைவுக்கு வரையப்படும் கோட்டை தலைமை அச்சு என்று சொல்லுவோம் அதாவது பிரின்சிபல் எக்ஸிஸ் இப்போ பாருங்கள் ஒரு வளைவாடியானது ஒரு கோலத்தின் ஒரு பகுதியாக கருதப்படலாம் அப்படி அந்த வளைவாடி உருவாக்குற கோலத்தினுடைய மையம் வளைவு ஆறைன்னு சொல்லுவோம் வ அதே மாதிரி கண்ணாடியினுடைய மையத்தை முனைவு என்று சொல்லுவோம் முனைவிலிருந்து வளைவு ஆறைக்கு வரையப்படுற கோட்டை தலைமை அச்சுன்னு சொல்லுவோம் அதே போல தான் 
இந்த ஆடிக்கும் ஒரு குவி வாடிக்கும் ஒரு கோலத்தை இந்த குவி வாடி உருவாக்கக்கூடியதாக இருக்குது ஆகவே இதர மையத்தை வளைவு நாரை என்று சொல்வோம் அடுத்து கண்ணாடியினுடைய மையத்தை முனைவு என்று சொல்வோம் கண்ணாடியின் மையத்திற்கு மையத்திற்கும் முனைவுக்கும் இடையில் வரையப்படுற கோட்டம் வந்து நாங்கள் தலைமையாச்சுன்னு சொல்லுவோம் ரெண்டு ஆடிகளுக்கும் பொதுவான இயல்புகளாக இந்த முனைவு தலைமையாட்சி வளைவு வாரையை சொல்லலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு ஆடிகளையும் ஒரு சமாந்தர கற்றை வருவதாக கருதுவோம் ஒரு ஆடி எடுப்போம் இது ஒரு குழிவாடி இந்த ஆடியில் இது முனைவு அது சுருக்கமாக பி என்று குறிக்கேன் இது வளைவின் மத்தி சி என்று குறிக்கேன் இப்போ இந்த ஆடியை நோக்கி ஒரு சமாந்தர கற்றை வருவதாக கருதுவோம் இப்படி ஒரு கற்றை வருமாக இருந்தால் இந்த எல்லா கற்றையுமே ஒரு புள்ளியினூடாக போகுமா ஒரு புள்ளியினூடாக போகும் வரக்கூடிய எல்லா சமாந்தர கற்றைகளும் ஒரு புள்ளியில் குவியும் இந்த புள்ளிக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் எஃப் ஃபோக்கல் பாயிண்ட் அல்லது ஃபோக்கஸ் என்று சொல்லுவோம் தமிழில் தலைமை புள்ளி என்று சொல்லுவோம் ஃபோக்கல் பாயிண்ட் அல்லது ஃபோக்கஸ் என்று சொல்லுவோம் ஆகவே சமாந்தரமாக வார எல்லா கற்றைகளும் ஒரு புள்ளி ஒரு புள்ளியில் குவியும் அதை எஃப் என்று சொல்லுவோம் சாதாரணமாக பார்த்தோம்னு சொன்னால் சி ஆனது இந்த வளைவின் மத்தியானது இந்த எஃப்புக்கு ரெண்டு ரெண்டு எஃப்பின் பருமனுக்கு சமனாக காணப்படும் அதாவது இந்த துண்டும் இந்த துண்டும் சமனாக காணப்படும் இது இந்த முழு கோட்டின் அரைவாசியாக காணப்படும் இப்போ இந்த விஷயங்களை வச்சு தான் நாங்கள் பல்வேறு விஷயங்களை பின்னுக்கு படங்களாக வரைய போகிறோம் உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம்னு சொன்னால் இப்போ ஒரு குழிவாடியை நாம் எடுப்போம் ஒரு குழிவாடி எடுப்போம் ஏற்கனவே சொன்னதை போல் அதோட பாகங்களை பேரிடுவோம் முனைவு எஃப் சி மத்தி வளைவின் மத்தி எஃப் சி இப்போ இதில் நாங்கள் ஒளிக்காதீர்கள் சில ஒளிக்காதி இப்படி சமாந்தரமாக ஒளிக்காதீர் வந்தால் ஏற்கனவே சொன்னதை போல் ஒரு கதிர் தலைமையாட்சிக்கு சமாதானம் இதுக்கு மருந்து ஒரு கதிர் எதற்காக போகுமாக இருந்தால் அது தலைமையாட்சிக்கு சமாதானம் சமாந்தரமாக ஒரு கதிர் வருமாக இருந்தால் திரும்பி செல்லும் சமாந்தரமாக வருமாக இருந்தால் எஃப் கூடாக போகும் எஃப் கூடாக வருமாக இருந்தால் சமாந்தரமாக போகும் தலைமை ஆட்சியினூடாக வருமாக இருந்தால் அதே திசையில் திரும்பி போகும் சீனூடாக வருமாக இருந்தால் அதே திசையில் திரும்பி போகும் அதே போல் தலைமை ஆட்சிக்கு இந்த முனைவில் வந்து சேருமாக இருந்தால் ஒரு ஒழிக்கதிர் முனைவில் வந்து சேருமாக இருந்தால் ஐ சமன் ஆர் என்ற விதிக்கு அமைவாக இவ்வாறு திரைப்படையும் அப்போ அஞ்சு கதிர்கள் அஞ்சு முக்கியமான கதிர்களை பற்றி நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் சமாந்தர கதிர் எஃபினூடாக போகும் எஃபினூடாக வரும் கதிர் சமாந்தரமாக போகும் தலைமை ஆட்சினூடாக வரும் கதிர் அதே திசையிலே தெரிப்படையும் சீனூடாக வரும் கதிர் அதே திசையிலே தெரிப்படையும் முனைவுக்கு வரும் கதிர் ஐ சமன் ஆர் என்ற விதிக்கு அமைவாக தெரிப்படையும் இப்போ இந்த இவ்வளோ விஷயத்தை நாம் பார்த்துருக்கோம் இதை வச்சு வெவ்வேறு இடங்களில் ஒரு பொருளை வச்சா அந்த பொருளை விம்பம் எவ்வாறு தோற்றப்படையும் என்றதை வந்து நம்ம வரைஞ்சி பார்ப்போம் இப்போ இதில் 
எங்களுக்கு தெரியும் வளைவாடி குழிவாடி இதில் தலைமையாச்சு எஃப் சி இந்த ரெண்டு புள்ளிகள் இருக்குது ஒரு பொருள் நாங்கள் பொருளான்னு சொன்னது ஒரு அம்புக்குறியை தான் இந்த பொருள் என்று சொல்கிறோம் ஒரு பொருள் ஒரு அம்புக்குறி அல்லது ஒரு ஊசியை நாங்கள் எஃப்புக்கும் சிக்கும் இடையில் வச்சுருக்கோம் ஒரு பொருளை அதாவது ஒரு ஊசியை எஃப்புக்கும் சிக்கும் இடையில் வச்சிருக்கிறதாக கருதுவோம் இந்த பொருளினுடைய பிம்பம் எப்படி வரப்போகுது என்கிறத நாம் இப்போ வரைஞ்சு பார்ப்போம் இந்த இடத்துல வரும் அந்த பிம்பத்தினுடைய இயல்புகள் என்னங்கிறத இப்போ நாங்கள் வரைஞ்சு பார்ப்போம் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் ஒரு குழிவாடியிலே ஒரு கதிர் சமாந்தரமாக வருமாக இருந்தால் ஒரு கதிர் சமாந்தரமாக வருமாக இருந்தால் அந்த கதிர் எஃப்இனூடாக போகும் அதே மாதிரி ஒரு கதிர் சீனூடாக வருமாக இருந்தால் ஒரு கதிர் சீனூடாக வருமாக இருந்தால் அந்த கதிர் அதே திசையிலே திரும்பி போகும் ஆக பாருங்க சமாந்தரமாக வரும் கதிர் எஃபினூடாக போகுது சீனூடாக வரும் கதிர் அதே திசையில் போகுது ஆகவே இந்த கதிர் ஒரு விரிகற்றையாக போகுது அதில் இஞ்சரிக்கிற தூரத்தை காட்டிலும் இஞ்சரிக்கிற தூரம் அதிகம் விரிகற்றையாக போகுது ஒரு விரிகற்றை வருமாக இருந்தால் ஒரு விரிகற்றை வருமாக இருந்தால் அதனுடைய பிம்பம் எங்கே வரும் என்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த கற்றையை நாங்கள் பின்னோக்கி நீட்ட வேண்டும் என்று நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் பின்னோக்கி நீட்ட வேண்டும் என்று ஏற்கனவே பார்த்தோம் பின்னோக்கி நீட்டினோம்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல இந்த கற்றை சந்திக்குது ஆகவே இந்த புள்ளியிலிருந்து வர ரெண்டு கதிர்களும் இந்த புள்ளியில் சந்திக்கிறதால இந்த புள்ளி இந்த புள்ளியாக பொருளில் இருக்கும் இந்த புள்ளி பிம்பத்தில் இந்த புள்ளியாக காட்சி அழியும் அடுத்தது இப்போ பார்த்தோம் என்ன சொன்னால் நாங்கள் இந்த புள்ளி எங்கே இருக்கு என்று கண்டுபிடிச்சமாக இருந்தால் ஒரு நேர்கோட்டால் இந்த புள்ளியையும் இந்த புள்ளியையும் தொடுத்து இந்த விம்பத்தை எடுக்கலாம் ஆனால் இந்த புள்ளிக்காக வேண்டி ரெண்டு கதிர்களை வரைஞ்சி நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏதாவது ஒரு புள்ளி தலைமையாச்சில இருக்குமாக இருந்தால் அதனுடைய பிம்பமும் தலைமையாச்சில இருக்கும் ஏதாவது ஒரு பொருள் தலைமையாச்சில இருந்தால் அந்த பொருளின் பிம்பமும் தலைமையாச்சில இருக்கும் ஆகவே இந்த புள்ளி இந்த தலைமை அச்சில் ஏதாவது ஒரு புள்ளியாக தான் இருக்கணும் அடுத்தது ஒரு பொருள் தலைமை ஆட்சிக்கு செங்குத்தாக இருந்தால் பிம்பமும் தலைமை ஆட்சிக்கு செங்குத்தாகவே இருக்கும் ஆகவே இந்த தலைமை ஆட்சியில் ஒரு புள்ளி இந்த புள்ளியில் இருந்து ஆரம்பித்து தலைமை ஆட்சிக்கு செங்குத்தாக வர வேண்டுமாக இருந்தால் அந்த பிம்பம் இந்த மாதிரி இருக்கணும் நான் திரும்ப சொல்கிறேன் இந்த புள்ளியை நாம் ரெண்டு கதிரை வச்சு கண்டுபிடிச்சோம் விடத்த வருகிறது ரெண்டாவது புள்ளி இது இந்த புள்ளியை நாங்கள் எந்த இடத்துல இருக்கு என்று கண்டுபிடிச்சோம் என்று சொன்னால் இந்த புள்ளியையும் இந்த புள்ளியையும் மேலுக்கு இருக்கிற புள்ளியையும் இந்த புள்ளியையும் இணைப்பதன் மூலமாக இந்த விம்பத்தை எடுக்கலாம் இந்த புள்ளி வந்து தலைமை அச்சலை இருக்கிறதுனால எப்பயுமே அந்த புள்ளியினுடைய பிம்பம் வந்து தலைமை அச்சலாக இருக்கும் அதே போல் இது வந்து இந்த பொருள் வந்து தலைமை ஆட்சிக்கு செங்குத்தாக இருக்கிறதுனால பிம்பமும் தலைமை ஆட்சிக்கு செங்குத்தாகவே இருக்க வேண்டும் ஆகவே இந்த புள்ளியில் இருந்து உருவாகி தலைமை ஆட்சிக்கு செங்குத்தாக வார ஒரு கோடு ஏற்கனவே நீங்கள் மெச்சில் படிச்சிருப்பீர்கள் ஒரு நேர்கோடாக இருக்கும் ஆகவே இங்கே பார்த்தா மாட்டா தெரியும் ஒரு பொருளை எஃப்புக்கும் பிக்கும் இடையில் வைத்தால் முனைவுக்கும் தலைமை குவியத்துக்கும் இடையில் வச்சோம் சொன்னால் அந்த பொருளை பிம்பம் இப்படி ஒரு உருப்பெருத்த உருப்பெருத்த பிம்பமாக காணப்படும் அதாவது மேக்னிஃபைட் இமேஜ் மேக்னிஃபைட் இமேஜாக காணப்படும் அதே போல் நிமிர்ந்த உருவமாக இருக்கும் நிமிர்ந்த உருவமாக இருக்கும் அதாவது அச்சுக்கு செங்குத்தாக இருக்கு நிமிர்ந்த உருவமாக இருக்கும் அதே போல் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் கண்ணாடிக்கு பின்னுக்கு ஒரு பிம்பம் உருவாகமாக இருந்தால் அதை நம்ம மாய பிம்பம்னு சொல்லுவோம் ஆக எஃப்புக்கும் பிக்கும் இடையில் ஒரு பொருளை வச்சா உருப்பெருத்த நிமிர்ந்த அதாவது இரைட் நிமிர்ந்த மாய பிம்பம் இங்கிலீஷில் வேர்ச்சுவல் இமேஜ்னு சொல்லுவோம் வேர்ச்சுவல் இமேஜ் எங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒரு பெருத்த நிமிர்ந்த ஒரு மாய பிம்பம் எங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ இந்த பொருளை கொஞ்சம் பின்னோக்கி நகர்த்தி எஃப் கிட்ட வைப்போம் இந்த பொருளை இந்த பொருளை கொஞ்சம் பின்னோக்கி நகர்த்தி எஃப் அடிக்கு கொண்டு வருவோம் பொருள் எஃப்ல இருக்கிறதாக கருதுவோம் 
ஏற்கனவே சொன்னதை போல சமாந்தரமாக வரும் கதிர்கள் எஃபினூடாக செல்லும் சமாந்தரமாக வரும் கதிர்கள் எஃபினூடாக செல்லும் சீனூடாக வரும் கதிர்கள் சீனூடாகவே செல்லும் ஏற்கனவே பார்த்த நாம எஃபினூடாக வரும் கதிர்கள் எஃபினூடாக சமாந்தரமாக வரும் கதிர்கள் எஃபினூடாக செல்லும் சீனூடாக வரும் கதிர்கள் சீனூடாகவே செல்லும் இப்போ நீங்கள் சரியாக வரைஞ்சு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ரெண்டு கதிர்களுமே ஒன்று கொண்டு சமாந்தரமாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு கதிர்களுமே ஆகவே இந்த கதிரை நீங்கள் முன்னுக்கு நீட்டினாலும் அந்த ரெண்டு கதிரும் சந்திக்காது பின்னோக்கி நீட்டினாலும் இந்த ரெண்டு கதிரும் ஒருபோதும் சந்திக்காது காரணம் ரெண்டு கதிரும் ஒன்று கொண்டு சமாந்தரமாக இருக்குது சமாந்தரமாக கதிர்கள் எதுவுமே ஒரு நாளும் சந்திக்காது ஆகவே எஃபில் நீங்கள் ஒரு பொருளை வச்சியலாக இருந்தால் அதனுடைய பிம்பம் ம முடிவிலியில் தோன்றும் முடிவிலி சமாந்தரமாக செல்லும் ரெண்டு கதிர்களும் முடிவிலியில் சந்திக்கும் ஆகவே அதனுடைய விம்பம் முடிவிலியில் தோன்றும் அங்கிறதுல இன்ஃபினிட்டி என்று சொல்லுவோம் இதனுடைய விம்பம் முடிவிலியில் தோன்றும் எஃபில் வச்ச மனுஷன்னா உருப்பெருத்த மாயமான நிமிர்ந்த விம்பம் கிடைக்கும் ஆனால் எஃபில் வச்ச மனுஷன்னா இது வந்து முடிவிலியில் தோன்றும் இப்போ இதே பொருளை இன்னும் கொஞ்சம் பின்னுக்கு நகர்த்தி எஃப்க்கும் சிக்கும் இடையில் வைப்போம் இந்த பொருளை இன்னும் கொஞ்சம் நகர்த்தி எஃப்க்கும் சிக்கும் இடையில் வைப்போம் இப்போ இதனுடைய விம்பம் இந்த மாதிரி வருதுன்னு தான் பார்ப்போம் ஏற்கனவே சொன்னதை போல சமாந்தரமாக வரும் கதிர்கள் எஃபினூடாக போகும் சீனூடாக வரும் கதிர்கள் சீனூடாக வரும் கதிர்கள் அதே திசையிலே திருப்பி செல்லும் சீனூடாக வரும் கதிர்கள் அதே திசையில் போகும் எஃபினூடாக சமாந்தரமாக வரது எஃபினூடாகவே செல்லும் சீனூடாக வரும் கதிர்கள் அதே திசையில் செல்லும் ஆகவே இந்த பொருளினுடைய பிம்பம் நமக்கு தெரியும் இந்த புள்ளி இந்த இடத்துல வந்திருக்கு இந்த புள்ளியில் இருந்து வர ரெண்டு கதிர்களும் குவியுமிடம் இது ஆகவே இந்த புள்ளி இந்த இடத்தில் தோன்றம் பெறும் அதே போல இந்த புள்ளி இந்த தலைமையாச்சல் ஏதாவது ஒரு இடத்துல இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த புள்ளியிலிருந்து வரையப்படும் கோடு தலைமையாட்சிக்கு செங்குத்தாக இருக்கும் ஆகவே இந்த பொருளினுடைய பிம்பம் இப்படி எங்களுக்கு வரும் இதுவரை பார்த்த பிம்பங்களுக்கும் இதுக்கு மடையில் இருக்கிற வித்தியாசம் என்னன்னு சொன்னால் இந்த பிம்பம் கண்ணாடிக்கு முன்னுக்கு இருக்குது ஒளிக்கற்றைகள் இந்த இடத்துல குவியுது ஆகவே இந்த இடத்துல நாங்கள் ஒரு ஸ்க்ரீனை வச்ச மட்டும் சொன்னால் ஒரு திரையை வச்ச மட்டும் சொன்னால் இந்த பொருளை திரையில் பார்க்கலாம் ஏற்கனவே சொன்னோம் திரையில் பார்க்க இயலாத பொருட்கள் மாய விம்பம் சொன்னோம் திரையில் பார்க்கக்கூடிய பொருட்களுக்கு உண்மை விம்பம் சொல்லுவோம் உண்மை விம்பம் ட்ரூ இமேஜ் ஏற்கனவே நம்ம இதுவரைக்கும் பார்த்தது தளவாடிகள்லையும் சரி குவிவாடிகள்லையும் எஃப்புக்கு முன்னுக்கு ஒரு பொருளை வைக்கும் பொழுதோ வார விம்பங்கள் மாய விம்பங்கள் ஏன்னு சொன்னால் அந்த விம்பங்களை திரையில் எடுத்து இயலாது சொல்லி பார்த்தோம் இப்போ இந்த விம்பம் முன்னுக்கு வாரத்தால் இதை நாங்கள் திரையில் எடுக்கலாம் இந்த இடத்துல ஒரு திரையை வச்சு நம்ம எடுக்கலாம் அதுக்கு பெயர் உண்மை விம்பம் அடுத்து இந்த பொருளை இன்னும் கொஞ்சம் பின்னுக்காக்கி சீக்கிட்ட கொண்டு போவோம் இந்த பொருளை இன்னும் கொஞ்சம் பின்னால் ஆக்கி சீக்கிட்ட கொண்டு போவோம் பொருள் இந்த இடத்துல இருக்கிறதாக கருதுவோம் இப்போ அதே தரிப்பு விதிகளை பயன்படுத்தி என்ன மாதிரி இந்த பொருளில் விம்பம் வருதுங்கிறத பார்ப்போம் இந்த புள்ளியிலிருந்து சமாந்தரமாக செல்லும் கதிர் எஃபினூடாக போகும் ஆனால் சீனூடாக ஒரு கதிர் வரைவது கஷ்டம் ஏன்னு சொன்னால் இந்த பொருள் சீல ஏறிக்கி இந்த முனைவுக்கு சீலிருந்து கதிர் வரைவது கஷ்டமாகவே நம்ம பா பயன் ஏற்கனவே படித்த ரெண்டாவது விதியை பார்ப்போம் சமாந்தரமாக வாரது எஃபினூடாக போகிற மாதிரி எஃபினூடாக போவது சமாந்தரமாக போகும் ஏற்கனவே நான் படித்த ரெண்டாவது விதி இவ்வளோ நேரம் நாங்கள் வரைஞ்சது சமாந்தரமாக வாரது எஃபினூடாக போகும் சீனூடாக வாரது அதே திசையில் திரும்பி போகும் என்றது தான் வச்சு நம்ம வரைஞ்சோம் ஆனால் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் சீலிருந்து ஒரு கதிர் இந்த உச்சிக்கு வரைகிறது கஷ்டம் 
ஆகவே நாங்கள் என்ன செய்யணும் சொன்னால் சமாந்தரமாக வாரது எஃபு கூடாக போகிறத எடுக்கிற அதே சந்தர்ப்பத்தில் எஃபின் ஊடாக வாரது சமாந்தரம் எடுப்போம் எடுத்த மாதிரி சொன்னால் புள்ளியின் உச்சி இந்த இடத்துல வந்து சேருது எங்களுக்கு இந்த புள்ளியின் உச்சி இந்த இடத்துல வந்து சேருது நமக்கு தெரியும் தலைமை அச்சில் இருந்து ஒரு புள்ளி இருக்குமாக இருந்தால் அதனுடைய விம்பம் தலைமை அச்சில் வரும் அதே மாதிரி செங்குத்தாக இருக்குமாக இருந்தால் தலைமை அச்சுக்கு விம்பமும் தலைமை அச்சுக்கு செங்குத்தாக இருக்கும் ஆகவே பிம்பம் இப்படி வரும் இந்த புள்ளி இந்த இடத்திலும் அதனுடைய மற்ற புள்ளி இந்த இடத்துலையும் இருக்கு அவை பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த விம்பம் தலைகளானது தலைகளானது இன்வெர்டட் அதே போல இந்த விம்பம் பொருள் அளவுக்குரியதாக இருக்கு ரூலர் எடுத்து அளந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த பொருள் அளவும் பிம்பத்தர் அளவும் சமனாக இருக்கும் ஆகவே உருப்பெருத்ததாகவோ உருச்செருத்ததாகவோ இது இருக்காது சம அளவுடையதாக இருக்கும் சம அளவுடையதாக இருக்கும் அதே மாதிரி பொருளை நீங்கள் சீல வச்சேலன்னு சொன்னால் அதனுடைய பிம்பமும் சீலே தோன்றும் பொருள் சீல வச்சேலன்னு சொன்னால் அதாவது வளைவின் மையத்தில் வச்சேலன்னு சொன்னால் அதனுடைய பிம்பமும் வளைவின் மையத்திலேயே தோன்றும் அடுத்து இந்த விம்பம் வந்து தலைகளான விம்பங்களாக இருக்கும் இந்த பொருளை இன்னும் கொஞ்சம் மூவ் பண்ணினோம் சொன்னால் இந்த பொருளை இன்னும் கொஞ்சம் பின்னுக்கு மூவ் பண்ணி சீக்கு பின்னுக்கு இந்த பொருளை வச்சமாக இருந்தால் இந்த பொருளை இன்னும் கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி சீக்கு பின்னுக்கு இந்த பொருளை வச்சமாக இருந்தால் அதே விதிகளை பயன்படுத்துவோம் பொருள் சமாந்தரமாக வரும் கதிர்கள் எஃபினூடாக போகும் சீனூடாக வரும் கதிர்கள் அதே திசையிலே திரைப்படைந்து செல்லும் ஆகவே இந்த பொருளில் இந்த புள் இஞ்ச வெறும் தலைமை ஆட்சிக்கு செங்குத்தாக வெறும் இந்த திசையில் எப்படியான ஒரு இன்பம் வெறும் அப்போ இதுவரை நாம் படித்தது என்னென்னு சொன்னால் ஒளி என்றா என்னென்னு படித்தோம் ஒளி என்று சொல்வது ஏன் தேவைன்னு படித்தோம் ஒளி தரிப்பு என்றா என்னென்னு பார்த்தோம் ஒளி தரிப்பு விதிகள் என்றா என்ன அதாவது படுகதிர் தெரிகதிர் செவ்வன் மூன்று முறையே தளத்தில் இருக்கும் அதே போல் படுகோணமும் பெருகோணமும் எப்பொழுதும் சமனாக இருக்கும் என்று பார்த்தோம் பிறகு வளை ஆடிகளை பற்றி பார்த்தா மாடிகளில் தளவாடிகள் என்றா என்ன தளவாடிகளை எப்படி பொருட்களில் விம்பம் உருவாகுதுங்கிறத பார்த்தோம் அதே மாதிரி வளைவாடிகளுக்குள்ள இந்த குழிவாடியை பற்றி பார்த்துருக்கோம் அந்த குழிவாடிகளில் விம்பம் உருவாகிறதுக்குரிய விதிகளை பார்த்தோம் அதே போல் அஞ்சு இடங்களில் அதாவது எஃபுக்கு முன்னாடி எஃபில் எஃபுக்கும் சிக்கும் இடையில் சியில் சிக்கு பின்னால் இந்த இடங்களில் பொருட்களை வச்சா அதனுடைய விம்பம் எப்படி வருதுன்றதை பார்த்தோம் சுருக்கமாக அந்த விஷயத்தை பார்த்தோம்னு சொன்னால் பொருள் எஃபுக்கு முன்னால் இருக்குமாக இருந்தால் எங்களுக்கு விம்பம் ஒரு உருப்பெருத்த விம்பம் மாய விம்பமாக இருந்தால் வரும் பொருள் எஃபில் இருக்குமாக இருந்தால் விம்பம் முடிவிலில வரும் பொருள் எஃபுக்கும் சிக்கும் இடையில் இருக்குமாக இருந்தால் பொருள் எஃபுக்கும் சிக்கும் இடையில இருக்கிறாக இருந்தால் சிக்கு பின்னால் ஒரு தலைகளான ஒரு பெருத்த விம்பம் பெறும் இப்படி பொருள் இருந்தால் விம்பம் பெறும் இதற்கு பின்னுக்கு நாங்கள் பொருளை அசைக்க அசைக்க விம்பம் உரிச்சிருத்ததாக இஞ்சலை நோக்கி வந்துகிட்டு இருக்கும் அதாவது சீல வச்சோம்னு சொன்னால் அதே சமாளவுடைய ஒரு விம்பம் இஞ்சால வரும் அதே மாதிரி சிக்கு பின்னுக்கு வச்சோம்னு சொன்னால் எஃப்புக்கும் சிக்கும் இடையில் ஒரு உருச்சிருத்த விம்பம் வரும் அப்போ இயல்புகளை பார்க்கக்குள்ள எங்களுக்கு எஃப்புக்கு முன்னுக்கு வச்சா மாத்திரம்தான் ஒரு மெய் வி மாய விம்பம் பெறும் மற்ற எல்லா சந்தர்ப்பங்கள்லேயும் மெய்யான விம்பம் பெறும் உண்மையான விம்பம் பெறும் சீக்கு பின்னுக்கு பொருளை வச்சா மட்டுமே எங்களுக்கு ஒரு சிறுத்த விம்பம் வரும் மற்ற எல்லா சந்தர்ப்பங்கள்லேயும் எங்களுக்கு வந்து ஒரு பெருத்த விம்பம் தான் வரும் ஒரே ஒரு ஒரு விஷயத்தை நம்ம கட்டாயம் கவனிக்கணும் பல் வைத்தியர் உங்களோட பல்ல வந்து பெருப்பிச்சு பார்க்க போகிறார் அப்படி என்றால் எந்த இடத்துல உங்களோட பல்ல வைக்கணும் எஃப்புக்கு முன்னுக்கு வைக்கணுமா எஃப்பில் வைக்கணுமா எஃப்புக்கும் சீக்கு இடையில் வைக்கணுமா சீல வைக்கணுமா அல்லது சீக்கு பின்னுக்கு வைக்கணுமா எந்த இடத்துல வச்சா அவருக்கு ஒரு பெருத்த ஒரு விம்பத்தை கண்ணாடியில் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் இலகுவானகள் ஏன்னு சொன்னால் அவருக்கு கிடைக்க வேண்டிய விம்பம் உரு பெருத்திருக்கணும் உரு 
பெருத்த விம்பமாக இருக்க வேண்டும் உருவம் பெருவ பெருசாக இருக்க வேண்டும் அதே மாதிரி அவர் திரை வச்சு பார்க்க இல்லாது கண்ணாடியிலேயே பார்க்க வேண்டும் ஆகவே திரை இல்லாமல் பார்க்கக்கூடிய ஒரே ஒரு விம்பம் மாய விம்பம் அப்போ உருப்பெருத்த மாய விம்பம் அவர் கிடைக்கணும் உருப்பெருத்த மாய விம்பம் கிடைக்கிற ஒரே ஒரு சந்தர்ப்பம் அவர் எஃப்புக்கு முன்னுக்கு பொருளை வச்சா தான் ஆகவே அவர் பாவிக்கிற கண்ணாடியில் உங்களோட பல் வந்து அந்த கண்ணாடியின் எஃப்புக்கும் பீக்கும் இடையில் முனைவுக்கும் இடையில் இருந்தால் மாத்திரமே அவர் ஒரு பெரிய விம்பத்தை மாய விம்பமாக கண்ணாடியில் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கு அத்தோட இந்த தொடரை நாம் நிறைவு செய்வோம் இந்த தொடர் சம்பந்தமாக உங்களோட கருத்துக்களை நாங்கள் எதிர்பார்க்கோம் கொமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அதையும் சேர்த்து எங்களால் செய்ய முடியுமானத்தை சேர்த்து நாங்கள் அடுத்த தொடரில் எங்களை வளப்படுத்தி கொண்டு செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் அத்தோட இவ்வளோ நேரமும் இதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த உங்களை அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன் அலாமு வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ